అక్టోబర్ మూడు మంగళవారం ఢిల్లీ సుప్రీంకోర్టులో చంద్రబాబు నాయుడు కేసు విచారణకు రాకముందు అదే కోర్టు అక్కడ ద్విసభ్య ధర్మాసనం జస్టిస్ అనిరుద్ బోస్ జస్టిస్ బేలా ఎం త్రివేది కోర్టులో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక అప్పీల్ వేసింది ఈ అప్పీల్ దేనికి సంబంధించిందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అంగళ్ళు పొంగనూరు దాడుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు దాంట్లో నిందితులుగా ఉన్న దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు మాజీ మంత్రి పులవర్తి నాని చంద్రగిరి నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జి తెలుగుదేశం పార్టీ తిరుపతి అధ్యక్షుడు తిరుపతి జిల్లా అధ్యక్షుడు వీరిద్దరితో పాటు నల్లారి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి పీలేరు నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జి మాజీ ముఖ్యమంత్రి నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి యొక్క సోదరుడు ఈ ముగ్గురిపై చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు చంద్రబాబు నాయుడు ఏ వన్ ముద్దాయి మొదటి ముద్ద అయితే వీళ్ళను కూడా తదుపరి ముద్దాయిలుగా చేర్చారు దీంట్లో మాజీ మంత్రి తెలుగుదేశం సీనియర్ నాయకుడు అమర్నాథ్ రెడ్డిని కూడా ముద్దాయిగా చేశారు ఆయన ముందుగానే తను ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ముందస్తు బెయిల్కి పిటిషన్ వేసి దాంట్లో ఉపశమనం పొందాడు అమర్నాథ్ రెడ్డికి ఇప్పటికే ముందస్తు బెయిల్ పిటి బెయిల్ లభించింది ఆయనకు బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ముగ్గురు కూడా ఉమా దేవినేని ఉమా మహేశ్వరరావు పులివర్తి నాని నల్లారి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డి ముగ్గురు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో ఈ రెండు కేసుల్లో ముందస్తు బెయిల్కు దరఖాస్తు పెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు వాళ్ళకి కొంత ఉపశమనాన్ని ఇచ్చి ముందస్తు బెయిల్ వాళ్ళకి మంజూరు చేసింది బెయిల్ ఇమ్మని చెప్పింది ఈ అంగళ్ళు అనే గ్రామము ఇది ముదివేడు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉంటుంది కుర్రబాలకోట మండలం తంబళ్లపల్లి నియోజకవర్గం తంబళ్లపల్లి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే ఎవరంటే మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సోదరుడు ద్వారకానాథ్ రెడ్డి యొక్క నియోజకవర్గం ఈ రెండిట్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు వాదనలు ఏమని వినిపించింది హైకోర్టులో సుప్రీంకోర్టులో వీళ్ళు తెలుగుదేశం నాయకులు వీళ్ళ ఆధ్వర్యంలో పోలీసులపై దాడి జరిగింది పోలీసులు గాయపడ్డారు దీంట్లో ఫిర్యాదుదారుడు గాయపడ్డ పోలీసు అందువల్ల వీళ్ళకి ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయొద్దు అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో వాదనలు వినిపించింది సుప్రీంకోర్టులో కూడా వాదనలు వినిపించింది సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ అనురుద్ బోస్ జస్టిస్ బేలాయం త్రివేది విన్న తరువాత ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏదైతే దేవినేని ఉమా పులివర్తి నాని నల్లారి కిషోర్ కుమార్ రెడ్డికి బెయిల్ ఇచ్చిందో దాంట్లో మేము జోక్యము చేసుకోము ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని మేము గౌరవిస్తాము ప్రాథమికంగా మేము మా దగ్గర ఉన్న సమాచారం ప్రకారం వాళ్ళు ముందస్తు బెయిలు పొందటానికి అర్హులుగా మేము గమనిస్తున్నామని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పెట్టుకున్న సుప్రీంకోర్టు అప్పీలను కొట్టివేయటం జరిగింది ఇది ఇలా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సిఐడి నారా లోకేష్ని అక్టోబర్ నాలుగున సిఐడి కార్యాలయానికి మంగళగిరి సిఐడి కార్యాలయానికి రమ్మని వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు నలభై ఒకటి ఏ సెక్షన్ కింద నోటీసులు ఇచ్చారు అదే సమయానికి మాజీ మంత్రి నారాయణ వాట్సాప్ ద్వారా సంది సమా సమాచారం ఇచ్చి నాలుగు అక్టోబరు ఆ రోజు మీరు కూడా ఏపీసీఐడి కార్యాలయానికి విచారణకు రమ్మని ఆయన్ని సమన్ జారీ చేయటం జరిగింది ఈ నాలుగు అక్టోబరు సిఐడి విచారణకు వెళ్ళటానికి సాధ్యపడని నారాయణ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో 
కోర్టు అనుమతి కోరాడు నాలుగు అక్టోబరు నేను విచారణకు వెళ్లకుండా నాకు తాత్కాలిక మినహాయింపమని మాజీ మంత్రి నారాయణ కోరాడు ఇప్పటికే ఆయన మరో రెండు కేసుల్లో ఆయన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ పెట్టాడు ఒకటి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అవకతవకలు రెండు దళితుల అసైన్డ్ భూములో జరిగిన కుంభకోణము అక్రమాల కేసులో ఈ రెండింటిలో కూడా ముందస్తు బెయిల్ కోసం ఆయన పెట్టుకున్నాడు ఈ మాజీ మంత్రి నారాయణకు నిరాశ ఎదురైంది అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏకంగా ఆయన దరఖాస్తుని ఆయన యొక్క కేసుని పదహారు అక్టోబర్కి వాయిదా వేయటం జరిగింది ఇటువంటి సమయంలో అక్టోబర్ నాలుగున నారాయణ లోకేషు ఇద్దరు కూడా ఏపీసిఐడి జరిపే విచారణకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఈ లోకేష్ విషయంలో ఏపీసిఐడి న్యాయస్థానంలో ఒక అంశాన్ని ప్రస్తావించింది లోకేష్ విచారణ మేము జరపటమే కాకుండా అవసరమైతే ఆయన్ని న్యాయస్థానానికి పిలిచి ఆయన యొక్క వాంగ్మూలాన్ని న్యాయమూర్తి ముందు నమోదు చేస్తామని కూడా న్యాయస్థానంలో ప్రస్తావిస్తే దానికి న్యాయమూర్తి అంగీకరించడం జరిగింది కనుక అక్టోబర్ నాలుగున ఈ లోకేషు మాజీ మంత్రి నారాయణ విచారణ సిఐడి సమక్షంలో కొంతసేపు జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు న్యాయమూర్తి ముందు ప్రవేశపెట్టి పోలీసులు విచారణ చేస్తే సెక్షన్ నూట అరవై ఒకటి అంటారు అదే న్యాయమూర్తి ముందు జరిపే విచారణ వాంగ్మూల నమోదు అది నూట అరవై నాలుగు సెక్షన్ కింద నమోదు చేయటం ఈ రెండింటిలో న్యాయమూర్తి ముందు నమోదు చేసిన వాంగ్మూలము మార్పు చేసుకోవటానికి అవకాశము లేదు నూట అరవై ఒకటి పోలీసులకు ఇచ్చిన మన వాంగ్మూలం పోలీసులు నన్ను బలవంతం చేశారు ఒత్తిడి చేశారు నన్ను ఇలా చెప్పమని చెప్పబట్టి ఆ రోజు పోలీసుల వేధింపుల నుంచి బయటపడ్డానికి నేను చెప్పాను అని చెప్పి న్యాయమూర్తి ముందు మాట మార్చే అవకాశం ఉన్నది నూట అరవై నాలుగు సెక్షన్ కింద న్యాయమూర్తి ముందు చేసిన ఆ వాంగ్మూల నమోదు మార్చుకునే అవకాశం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండదు ఎందుకంటే కోర్టులో స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో న్యాయమూర్తి ముందు నమోదైనది నూటికి నూరు పాళ్ళు దాన్ని అన్ని కోర్టులు కూడా ఆమోదించే అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఈ అంగళ్ళు పుంగనూరు ఈ రెండు కేసుల్లో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఏ వన్ ముద్దాయిగా పెట్టారు మొదటి ముద్దాయిగా ఈరోజు దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు అమర్నాథ్ రెడ్డి వాళ్ళకిచ్చిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర హైకోర్టు తీర్పు చంద్రబాబు నాయుడు కూడా వర్తిస్తుంది కనుక దరఖాస్తు పెట్టుకోగానే పిటిషన్ వేయగానే అంగళ్ళు కేసులో పుంగనూరు కేసులో చంద్రబాబు నాయుడికి ఆటోమేటిక్గా ముందస్తు బెయిల్ రావటం అనేది తథ్యం కనుక ఆ వాటిలలో ఇప్పటికే అంగళ్ళు కేసులో పోలీసు శాఖ ఈ జిల్లా కోర్టులో పిటి వారెంట్ వేయటం జరిగింది పిటి వారెంట్ అంటే ప్రిజనర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఇంటి దగ్గర ఉంటే అరెస్ట్ వారెంట్ అంటారు మనం జైల్లో ఉంటే పిటి వారెంట్ అంటారు జైల్లో ఉన్నాడు కనుక ఆయనకి పిటి వారెంట్ జారీ చేసి అంగళ్ళు కేసులో ఆయన్ని న్యాయమూర్తి ముందు ప్రవేశపెట్టి దాంట్లో కూడా మళ్ళీ రిమాండ్ విధించాలని కోరుకోవాలనుకున్న ఏపీసిఐడికి వాళ్ళ వ్యూహము ఫలి ఫలించలేదని చెప్పాలి అందువల్ల అంగళ్ళు కేసు పొంగనూరు కేసు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి ఏ రకంగా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులను మాజీ మంత్రులను ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఉపయోగపడని అంశం
ఇక ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏపీసీఏడి ఒకటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కాము రెండోది ఫైబర్ నెట్ స్కాము మూడోది ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు నాలుగోది అమరావతి దళిత భూముల అసైన్డ్ భూముల దురాక్రమణ ఈ నాలుగింటితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిఐడి నీరు చెట్టు మీద కూడా లోతైన అధ్యయనం చేస్తూ ఈ నీరు చెట్టు కింద కేసు కింద ఆనాటి నీటిపారుదల శాఖ మంత్రిగా ఉన్న దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావుని మరికొంతమంది అగ్రశ్రేణి తెలుగుదేశం నాయకులను నీరు చెట్టు అక్కడేదో అక్రమాలు అవకతవకలు జరిగినాయి దాంట్లో ఇరికించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నట్టుగా సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా ప్రచారం జరుగుతుంది ఏదేమైనా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు చంద్రబాబు నాయుడికి లోకేష్కి మిగిలింది న్యాయ పోరాటం న్యాయ పోరాటంలో వి వాళ్ళు శక్తి వంచన లేకుండా అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి కలిగిన న్యాయవాదులు సీనియర్ న్యాయవాదులు సుప్రీంకోర్టులో హైకోర్టులో ఏసీబీ కోర్టులో వాళ్ళు ఇక్కడికి రాలేకపోయినా కూడా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వాదనలు వినిపించే అవకాశం కల్పించటం వల్ల న్యాయ పోరాటం తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున గట్టిగానే చేస్తున్నారని సీనియర్ న్యాయవాదులు భావిస్తున్నారు అయినా ఒక చిన్న లోపం జరిగిందని జనసామాన్యులు కూడా బాధపడుతున్నది ఏంటంటే ఆయన్ని జైల్లో పెట్టగానే వెంటనే బెయిల్కు దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే బెయిల్ వచ్చేది కదా ఇన్ని రోజులు దాదాపు నెల రోజులు చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో ఉండవలసిన అవసరం వచ్చేది కాదు కేసు కొట్టేయండి కేసు కొట్టేయండి అని వెళ్ళటం జిల్లా కోర్టు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టులో కాలయాపన జరగటం వల్ల డెబ్భై మూడు సంవత్సరాల వయసు ఆ వయసును బట్టి ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు అవుతారు కనుక తెలుగుదేశం పార్టీ న్యాయవాదుల యొక్క వ్యూహం ఆయన ముందు జైలు నుంచి బయటకు తెచ్చి తదుపరి ఎన్ని రకాల న్యాయ పోరాటం అయినా చేయొచ్చు రెండు వేల పేజీల ఏసీబీ సిఐడి నివేదిక ఉండగా కోర్టులు ఏమీ లేదు ఏమీ లేదు కొట్టేయమంటే అత్యాశ అవుతుంది కనుక ఇక్కడ చిన్న లోపం జరిగింది రిమాండ్ విధించగానే బెయిల్ అనేది ప్రతి భారత పౌరుడికి జన్మ హక్కు రాజ్యాంగ హక్కు దాన్ని వినియోగించకుండా బెయిల్ పిటిషన్ వేయకుండా క్వాష్ క్వాష్ అని చెప్పి వివిధ స్థాయిల్లో కాలయాపన చేశారనే విమర్శ అయితే ఉన్నది ఏదేమైనా రాబోయే కాలంలో అక్టోబర్ తొమ్మిదిన ఇది చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క ఆ కేసు భవితవ్యం తేలనున్నదని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు